moja. Well, mimi ni mwanamke msichana mtanzania ambaye nimezaliwa uh, Karagwe, wilaya ya, ya Karagwe ambayo ni mkoa ni Kagera. Um, mimi nimesomea Uganda, nafikiri labda ndio maana watu wana ninayo accent labda nimesomea huko tangu uh, nursery school. Kwa hiyo uh, that's where I went to school na nikasoma Uganda tena nikasoma uh, Zimbabwe na nikaja kupata bahati kwa kuwa kuwa exposed ni nchi nyingi tofauti tofauti mm. kwa hiyo mimi ni mtanzania halisi ambaye nina kabila tatu ambaye ni mjerumani msukuma na rwandizi ambaye mama yangu anatokea maeneo ya huko kwa hiyo mimi ni mtanzania wa sana tu okay. na, na, na kadi nazo zote unazozijua unazo zinazotakiwa kuwa na watanzania asi mm. ujerumani upande wa nani my dad your dad yeah okay yeah. by you Hi. My dad died. Okay. Kwa mdogo sana. Oh. I was like 11 years old. Namba 2. Naongea um ki lugha ya mamangu fluent. Ambao ni Kisukuma. Ni Rwanda. Ah, naongea fluent. Okay. Naongea lugha ya um, Kisukuma naongea kidogo nasikia kwa <laughs> sababu tu. Aweze kukutea tamu. Hawezi kwa sababu okay. tulikuwa tunakaa na grandmother wetu. Naongea Kiingereza, naongea Kiganda kwa sababu nilikuwa niko kulia naongea lugha kama tano za kule. And then naongea Kijerumani kidogo okay. lakini kwa sababu my dad alikuwa anaweza kuongea lugha ya mama yangu kwa hiyo. Yeah. yeah. So <laughs> lakini zote ninasikia. Kwa hiyo Mjerumani kiongea nasikia, Sukuma ndo kabisa na naweza kuongea kidogo kidogo. Najua hata kucheza wanavucheza kaile. Namba tatu. Mimi nilikuwa mdogo nilikuwa nataka kuwa mwanasheria kwa sababu nina reasoning flani. Nilikuwa hiyo ilikuwa ambition yangu nilikuwa nataka niwe mwanasheria. Lakini hapo katikati masomo yangu ya kabili nikatize kidogo kwa sababu nikaja nikawa mama nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo nilikuwa mama nikiwa mdogo sana nikataka sasa kuharakisha kama vile fine i don't think the dream is meant to be na katisha vipi ili niweze kufanikiwa ili niweze kuwa mama wa kuweza kutekea na vitu kama hivyo kwa ghafla nikawa mkubwa na nilikuwa mdogo kwa hiyo hiyo dream ikakatizwa fulani hivi ya kuwa okay. lawyer lakini si ja regret kwa hiyo nika nikaanza kuona nikawa napenda vitu vya glamour yani kupendeza kufanya ni so nilikuwa nilikuwa nasoma zimbabwe nilikuwa nafanya part time modeling as in nilikuwa nafanya yani kama unajua ukiwa shule ni part time kwa mimi nilikuwa natokea kwenye mabango nilikuwa naenda kufanya fashion shows mimi okay. nilikuwa gani vizuri hata hata sasa bado uzuri kwa hiyo nilikuwa napata hela kupitia hivyo natenga nafanya labda matangazo za viatu labda yeah. matangazo za mm, Colgate vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikaanza kuingia kwenye hiyo glamour glamour kind of industry. Nikaanza nimependa. Namba 4. Ndio nikaanza kufanya course ya mambo ya television. Okay. And then nika nikafanya kazi ITV nilikuwa ni producer tena nilikuwa nafanya kazi kwenye marketing. Oh. Kwa hiyo nikaoje orient sasa pale nivu nivu ingia kwenye hiyo industry um, marketing and then come producer nikaona nikaona napenda sana kazi yangu sana i loved it so chaa kwa mdogo so from there as like nikaona kwamba haina investment kwa kuanzia unaweza kwenda kuhaya wewe kuhaya huyu kuhaya huyu na ukatengeneza kipindi na ukatengeneza hela na ukapata sponsorship so for some reasons nikaona kama can i start my own business kwa hiyo nilianza business yangu mwenyewe nikiwa 23 years old that how i was young okay. so nikaanza kama room kama hivi hiyo benchmark benchmark yes okay. so hivyo tuo tumeshafanya vitu vingi sana sana business uh, imetokea kujulikana sana kwa sababu imekuwa kubwa lakini tumefanya productions nyingi uh, where BSS, where uh, benchmark ilikuwa ni kampuni ya kwanza Tanzania kama production company ya kwanza Tanzania ambayo ilikuwa iko digital apa mm-hmm. so we are the first ones to start to start to edit kwenye digital whatever tulikuwa tunatumia hapa uh, tunakumbuka zamani kwa ile cut to cut na kind of thing so tulianza hivyo kwa hiyo benchmark ni production company ya kwanza kabisa hapa kwa Tanzania kutumia tuko tuko muda mrefu yeah, tumefanya vitu vingi vitu kama Tanzania Music Awards first show tumefanya sisi yeah. tumeset standards nyingi ya Miss Tanzania vitu vingi sana ambazo siwezi kuongea nini utaambia uingie kwenye website yeah, tumefanya yeah. vitu vingi sana tumeset standards watu wengi wame train kupitia kwetu tulikuwa tunaleta train tunakuwa na mtu ana train watu na editor ambao ni wazuri wengi ambao wa, si wa save wengi they came from mas ambao wako kwenye makazi makubwa. Hakuna station hata moja ambayo yeah. inawafanya kazi ambao hawajatoka kwetu. Yaani basically that is my joy. Okay. Yeah, so yeah, we were the pioneers kwenye industry. 
namba tano. Video ya Professor Pifa Kinyari mleta Professor J. Sisi tukaangalia hiyo uh, ile nyimbo tukamuu tukamuomba turuhusu sisi tuandike script. Kwa hiyo the reason hata why nisifanye video squeeze ni kwamba I mimi ni perfectionist. I'm a perfectionist. Sitaki kufanya kama kitu nisiwezi kukifanya ni bora nikifanye nisikifanye kabisa. Mm. Kwa hiyo nikifanya nikifanya vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tunaspend muda mwingi ku shoot video zile. Kuna kwa kuna proper director, proper scripting, proper casting, location search vitu kama hivyo sio kwamba una shoot leo leo umemaliza video. Kwa hiyo tulikuwa na good team ya benchmark ambayo ni tunayo. Um, kwa hiyo kama hakijakaa sawa tuna shoot tuna repeat vitu kama hivyo kwa hiyo that we na mimi mwenyewe nilijivunia na mna za professor je ni mtu rais kufanya naye kazi okay. uh, kwa hiyo na alikuwa hajawahi kufanya nilikuwa video yake ya kwanza kwenye maisha yake kwa hiyo alikuwa anasikiliza whatever we were doing which is good i'm a land like sasa hivyo tuna wana ubishi fulani much you know you know kwa hiyo wakati huo Professor Demba paid me ni kwamba sio kwamba eti professor alilipa mamilioni no mm. kulikuwa hakuna hela kwenye wa, wasanii walikuwa wajaanza kutengeneza hela ndefu kwa hiyo unajikuta umeinvest muda mwingi tuchukua tunaenda kuachukulia hadi uh, wardrobe nini nini so as time went by tukaona kwamba hailipi tukaacha kufanya videos namba sita mimi kwanza nilifukuzwa kazi siwezi kujisifia lakini mimi napenda sana kazi yangu okay. i'm good at what i do i try to be the best issue ni kwamba okay mtaji uh, kuna watu wa karibu wa kifamilia ambao walinsaidia hakuna mtu ambaye anapanda bila kukanyaga ngazi kwa ngazi zilikuepo kidogo okay. yes so, na sababu watu wengine wanapewa ngazi lakini hata wazioni mm. that's what's up kwa hiyo so, Mm, ni sema kwamba ya kulikuwa kuna support ambako ambavyo ilikuwa uo, 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 kama nilivyosema ukipewa ladder you got to see that this is a ladder and you climb and sometimes people don't see the ladder and they don't climb okay. so juhudi unaweza mm. kupewa mtaji wa kila aina na uka 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 ukaribu na ukashindwa kujiendeleza kwa hiyo ni yes that's what happened namba saba kwanza kabisa uh, wakati huo wasanii wengi walikuwa nakuja benchmark kuomba niwafanyie video za bure na niwasaidie yani nilikuwa siwezi kuwafanyia wote video za bure kwa hiyo kila ni watu wanakuja ngoni hivi na hivi kila mtu anataka kuyani unawaona kabisa wana hiyo hamu so i was like uh, ni kitu gani ambacho unaweza kufanya ili angalau wapate platform ya kujulikana in a way lakini wote walikuwa wanataka watafanywe video za bure mtu kwa tuiko tayari analipa labda akuipe laki moja na nusu ukifikiria unaenda kuspend like a million mm-hmm. so uh, sisi na american idols tunazidiana miaka mitatu tu basi kwa hiyo oh, okay. so, yeah. so kwamba walianza kwa zamani mm. they are just three years ahead so by that time tuko kwenye hiyo dilemma i started watching hiyo show lakini nilikuwa naongelea ile swa hiyo uh, issue na watu walikuwa karibu na mimi wakaniambia yo you are crazy hiyo show ni ya milioni sijui ngapi za dola uwezifanya you can't ha. kwanza watu waweze kujitokeza sijui nini nini kwa hiyo hiyo idea nikaiweka three years ninayo nikaandika script nikaenda nikaisajili nika register copyright sio nini nini yeah. then i couldn't do it kwa sababu nikagundua inahitaji kuona hela nyingi mm. sio nyingi sana lakini nimeshakuwa kidogo discouraged kwamba it's not going to work yeah. we need a lot of money tv ni nani lakini ikawa ina na i feel na demand ya wale wasanii kutaka kujulikana ikawa ina, inaongezeka kwa hiyo what i did um, tukawa tunafanya production zingine tukafanya kazi moja ya wizara ya afya ilikuwa umetupa hela nzuri nikasema this time i'm going to do bongo search namba 8 mara ya kwanza tulifanya dar salaam tu tukaenda bilikana tukaongea na watu wa bilikana wakatukubalia tufanye auditions lakini mimi tukutanga tulitangaza kidogo tu kwenye radio mara yani kidogo tulikuwa tu juu hata tunakuaje tukisukumia gazeti sijui fulani hivi ka line hivi <laughs> basi uh, mimi nakumbuka mtu wa kwanza nilikuwa natengeneza naye jingo ya kupromote bongo sasa cha alikuwa ni AY AY alikuwa mdogo sana alikuwa haja kuwa star okay. kwa hiyo alikuwa kila siku yuko kwenye ofisi kwetu <laughs> utaona natengeneza jingo hey. you know like uh, promote bongo sasa chukua, tunafahamiana way back But what happened is hiyo date tuliyotangaza nikasema ah mna mtu ataka itokea anyway what do we have to lose <laughs> uh, bilikana zao kama tumetubalia tufanye waje tulipisha It's like nobody believed in the idea kwa sababu tujaribu kuuza for three years the idea in pa- on paper kila mtu anatuambia uh, we'll check on you tawatafuta kama kawaida mambo ya sponsorship so what happens 
ikam tulisema watu wafike saa 12 saa moja. Mimi nikatoka nyumbani ndesha gari nimefika Bilikanas ilikuwa kama saa moja na nusu karibu nipate ajali. Sikutegemea <laughs> watu walikuwa wamepanga mstari kutoka Bilikanas mpaka posta mpaka Daily News kule. Mpaka sijui ni kuambie uh, clock tower ya ile ile tower ya kule DTV. Hey. That's how bad it was. Tu walikuwa ni wengi. Nikatamani nirudi nyumbani kwa <laughs> weekend. Tutanzia wapi? How are we going to do this? Hey from the day go response ni kwa hivyo namba 9 tulikuwa tuna wajaji wengine okay. hawa hawa ni walikuja baadaye yeah, yeah. tulikuwa na email dai wai kwa judge mail da bank magazine oh. majama mwingine sasa hivi ni marehemu alikuwa naye ni producer ni mimi ni squad judge yeah, mimi ni producer sure. nilikuwa okay. nasimama kwa kimbeni hivi <laughs> okay. squad judge kulikuwa na watu wengine tofauti so we had to handle that watu walikuwa ni wengi sana ikabidi tufanye kama siku tatu hivi na mtu wa kwanza kufika pale alifika saa kumi za usiku <laughs> na akaja kama mshindi Jumanaidi Jumanaidi yeah Boom. so show that's how it started kwa tukaanza kwa tunafanya business still tuli air bila bila sponsor oh, yeah. so tukao tuna ITV wakati tu support ku air akatupata sponsor sponsor tukao tupata sponsor tukao tunafanya tuna share 64 TV tukama hivi okay. yeah but yeah it wasn't easy Quite. yeah number 10 hata hivyo unavoongea salama nao sio kwamba she is a bad person mm. ana makomaza komaye kind of thing like you fine na mimi she is my favorite judge because uh, mimi sina gut za yeye lakini mimi nathamini yeye anavoongea kwa sababu watu wengi washiriki wengi wanapenda kusikia yeye anasema kwa sababu kuna mtu anamwambia kabisa Oh, this music acha don't even go there. Kuna mtu akaja akanishukuru akamshukuru akasema you know what salama nisaidia sana sasa ah. nime graduate. Okay. Na na, na degree. So I couldn't do that. Kwa hiyo kuna vitu vingi kama yeye alivyo mkali namna hiyo kuna watu kabisa na anasikiliza kabisa kama you know what I'm wasting my time. Anaenda kufanya kitu kingine. Yeah. So it works. It works yes. Yeah. So sometimes unaweza kujifikiria unajiimbia mwenyewe huko kwenye bathroom unafikiri unajua kumbe hujui. 